உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வகையான மருத்துவ குறிப்புகளும் எண்ணற்ற நற்பயன்களை கொண்ட மருத்துவ குறிப்பாக விளங்கி வருகின்றன அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவ குறிப்பு தலைப்பகுதியில் தோன்றக்கூடிய எல்லா வகையான தோல் நோய்களையும் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் பொதுவாக தலையில் எந்தெந்த வகையான தோல் நோய்கள் ஏற்படும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் எட் சொரியாசிஸ் தலை மீன் செதில் படை என்ற நோய் தோன்றும் தலை பொடுகு என்ற நோய் தோன்றும் தலையில் புழுவெட்டு என்ற நோய் தோன்றும் தலை அரிப்பு தலையில் பொடுகு தொல்லை அதிகரித்தல் தலையில் சிறு சிறு அளவில் கொப்பளங்கள் தலை பகுதியில் கடுமையான தோல் உரிதல் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் தலைப்பகுதியில் தோன்றும் இந்த நோய்கள் தோன்றுவதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் தலை வாரும் போது வெள்ளை நிறத்தில் பவுடர் போன்று தலையில் இருந்து செதில் செதிலாக கொட்டும் தலை முழுவதும் அரிப்புத்தன்மை ஏற்படும் ஒரு வகையான துர்நாற்றம் வீசும் தலையில் பேன் தொல்லை அதிகரிக்கும் தலை முழுவதும் சிக்கு அதிகமாகி முடிகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து கடுமையான முடி பிளவும் ஏற்படும் இவையெல்லாம் தலைப்பகுதியில் தோன்றக்கூடிய நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் சொரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலாஞ்சி படை மற்றும் மீன் செதில் படை என்ற நோய்க்கு பல்வேறு வகையான காரணங்கள் உள்ளன அதில் மன அழுத்தமும் ஒரு காரணம் அடுத்ததாக பித்தம் அளவு கடந்த பித்தம் தலைக்கு ஏறினால் அங்கு வேர்வை அதிகரித்து அவை தலைப்பகுதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி தோல் நோய் ஏற்படும் அடுத்ததாக பொடுகு தொல்லை பிறர் பயன்படுத்திய சீப்பு சோப்பு ஆடை பயன்படுத்தும் போது அவை தொற்று நோயாக மாறி தலைப்பகுதியில் பொடுகு தொல்லை ஏற்படும் அடுத்ததாக புழுவெட்டு ஆலோசிபியா இந்த புழுவெட்டு தோன்றுவதற்கு காரணம் கிருமிகள் கிருமிகள் தலைப்பகுதியில் தேன்று முடியை அறிக்க செய்து ஒரு ரூபாய் அளவில் வட்டம் வட்டமாக முடியை கொட்டச் செய்து அங்கு வழுக்கை தலை ஏற்படுத்தப்பட்டு அரிப்புத்தன்மை ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்காக காரணங்களாக அமைகின்றன இந்த நோயை எளிமையான முறையில் நாம் போக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் வாரம் ஒரு முறையாவது நன்றாக சேர்க்காய் கொண்டு தலையை தூய்மையாக அலச வேண்டும் மூலிகை தைலங்களை கொண்டு தலைக்கு தேய்க்க வேண்டும் பிறர் பயன்படுத்திய சோப்பு சீப்பு ஆடைகள் பயன்படுத்துவதை அறவே நீக்க வேண்டும் மாமிச உணவுகளை முற்றிலும் நீக்க வேண்டும் கொய்யா பழம் புடலங்காய் இவைகளை அறவே நீக்க வேண்டும் பூசணிக்காய் கத்திரிக்காய் உணவுகளை நீக்கி வந்தால் படிப்படியாக இந்த நோயிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் தொல்லை ஏற்பட்டால் அவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை அருகம்புல் மேகாரி மூதண்டம் தூர்வா என பல மாற்று பெயர்களால் அருகம்புல் அழைக்கப்படுகின்றன இவை கொடி அருகம்புல் கணு அருகம்புல் வெள்ளருகு என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அருகம்புல் உலகில் தோன்றிய முதல் மூலிகை அருகம்புல்லை கொண்டு சுமார் மூவாயிரம் வகையான நோய்களுக்கு மருந்தை நாம் தயாரிக்கலாம் சித்தர்கள் இதை மூதண்ட கிழாம் என்று வர்ணிக்கின்றன சித்தர்கள் வாழ்ந்த காலங்களிலோ அல்லது கடுமையான சித்த மருத்துவம் செய்து வருகின்ற சித்த மருத்துவர்கள் உடலை காய கற்பமாக மாற்ற வேண்டி நரை திரை மூப்பு இவைகளை போக்குவதற்கு மருந்தை உட்கொண்டால் மருந்தின் வேகம் உடலை பாதிக்கடையாமல் செய்வதற்கு மூதண்ட கிழாம் செய்து குடித்து வந்தால் உடல் வேகாது உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த கொதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை போக்கும் குறை இரத்த அழுத்தத்தை சீர் செய்யும் பேலன்ஸ்ட் லோ பிபி அண்ட் ஹை பிபி இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் மூக்கில் நீர் வடிதல் மூக்கில் இரத்தம் கொட்டுதல் நோஸ் பிளீடிங் இவைகளை கட்டுப்படுத்தும் 
மூளைக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் மூளை காய்ச்சல் வராமல் பாதுகாக்கும் தலையில் தோன்றக்கூடிய அத்தனை வகையான தோல் நோய்களையும் போக்கும் டேண்ட்ரஃப் அலோசிபியா போன்ற நோய்களை நீக்கி அந்த காலாஞ்சி படை என்று சொல்லக்கூடிய தலை சொரியாசிஸ் மீன் செதில் படை நோயை போக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய வறட்சி தன்மையை கட்டுப்படுத்தும் அதிகப்படியான வயிற்று வழியை போக்கும் இரத்த நாளங்களை சுத்திகரிக்கும் உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை வெளியேற்றும் சிறுநீர் தொற்று நோய் கிருமிகளை போக்கும் மலச்சிக்கலை தணிக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் சுத்தமடையும் இவ்வாறு எண்ணற்ற மருத்துவ பயன்களை கொண்டதால் நாம் அருகும் பிள்ளை எடுத்து தேவையான அளவிற்கு நீர் சேர்த்து அரைத்து எடுத்த அருகம்புல் சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெட்பாலை இலைகள் வெட்பாலை என்றாலே நமக்கு தோல் நோய் நினைவுக்கு வரும் நீண்ட இரு குச்சிகள் போல் இவ்வாறு வளைந்து இருக்கக்கூடிய இலைகளையும் காய்களையும் கொண்டது காய்கள் காராமணி காய்கள் போல் கரும் பச்சை வண்ணத்தில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் இலை கரும் பச்சை வண்ணத்தில் ஈட்டி போன்ற இலைகளையும் பெரிய மரங்களையும் கொண்டது வெட்பாலை மரம் தமிழகத்தில் தான் தோன்றித்தனமாக இயற்கையாக வளரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை வெட்பாலை தோல் நோய்களை போக்கக்கூடிய அதிசிறந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு மூலிகை வெட்பாலை இது செதில்படை கரப்பான் காஞ்சொரு பேய் சொறி யானை சொறி என அத்தனை வகையான தோல் நோய்களையும் போக்கும் தலைக்கு உடலில் ஏற்படுகின்ற சொரியாசை தோல் நோயை போக்கும் புழு வெட்டை வராமல் பாதுகாக்கும் பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் வெட்பாலை இலைகளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வேப்பம்பு எத்தை தின்றால் பித்தம் தனியும் என்கிற பழமொழியே உள்ளது பித்தத்தை எளிமையாக போக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை வேப்பம்பு வேப்பம்பு துவையல் வேப்பம்பு ரசம் வேப்பம்பூவினால் செய்யப்பட்ட பல வகையான உணவுப் பொருட்கள் மேலை நாடுகளில் கூட பிரபலயமடைந்து அதை உண்டு வருகின்றன காரணம் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றை சமன் செய்து பித்தத்தை போக்கும் பித்தத்தினால் ஏற்படுகின்ற இளநரையை தடுத்து நிறுத்தும் கிரேக மற்றும் பித்தத்தினால் ஏற்படுகின்ற அந்த பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாக்கும் தலை அரிப்பை கண்டிக்கும் தலை சுண்டை போக்கும் உடலுக்கு பசி தூண்டியாக செயல்படும் மலக்குடலில் கிருமிகள் தங்கியிருக்கும் அந்த கிருமிகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் வேப்பம் பூவிற்கு இருப்பதாலும் உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதாலும் உடல் சூட்டை தனித்து குளிர்ச்சி தரும் என்பதாலும் வேப்பம் பூவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் உடல் சூட்டை தனிக்கும் தோல் நோய் வந்தால் வறட்சி ஏற்படும் அந்த வறட்சியை போக்கக்கூடிய ஆற்றல் தேங்காய் எண்ணெயில் உள்ளது தோல் நோய் வந்தால் எரிச்சலும் அரிப்பும் தோன்றும் அந்த எரிச்சலையும் அரிப்பையும் தடுத்து நிறுத்தி குளிர்சாதன பெட்டியில் இருப்பது போல ஒரு சில் என்ற சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் தேங்காய் எண்ணெய் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எட்டு காயங்கள் காயங்களை விரைவாக ஆற்றும் ஆகையால் நாம் தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் தோல் நோய்களுக்கு குறிப்பாக தலைப்பகுதியில் தோன்றக்கூடிய அத்தனை வகையான தோல் நோய்களுக்கும் நீக்குவதற்காக செய்யப் போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்